மனித இனத்தின் எதிர்கால சமூகம் குழந்தைகளே எதிர்கால சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்ப போவது இந்த பிஞ்சுக்கரங்கள் என்பதை இவர்கள் அறியாவிட்டாலும் பெற்றோர்களாகி நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் நாளைய உலகின் சிறந்த நட்குடிமக்களை உருவாக்கும் பொறுப்பு பெற்றோர்களாகிய உங்களிடமே விடப்பட்டுள்ளது ஆரோக்கியமான நல்ல பண்புகளுடைய குழந்தைகளே நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் தேவை மற்றைய பாலூட்டும் விலங்குகளைப் போல் மனித விலங்கும் பாலூட்ட வேண்டியது இயற்கையின் நியதி ஆரோக்கியமான தாய்ப்பால் ஊட்டல் ஆரோக்கியமான சமூகத்தின் அத்திவாரம் என்பதை அறிந்தும் ஆறறிவுடைய மனித இனம் ஏன் தாய்ப்பால் ஊட்டலை ஒதுக்க வேண்டும் தாய்ப்பால் இவர்களுடைய உரிமையும் பெற்றோர்களாகிய உங்களுடைய கடமையும் என்பதை நீங்கள் மறந்தாலும் அதனை நினைவுபடுத்தி நிறைவுபடுத்துவது எமது கடமையாகும் ஆரோக்கியமான பெண்களே ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க முடியும் பெண்கள் கருத்தரித்திருக்கும் காலப்பகுதியில் அவர்களை சிறப்பு கவனம் செலுத்தி பேணப்பட வேண்டும் பெண்ணின் கருப்பையில் உருவான குழந்தைக்கு அக்குழந்தை பிறந்தவுடன் தேவைப்படும் உணவும் அப்பெண்ணின் மார்பகங்களில் உற்பத்தியாக இருப்பதும் இயற்கையே தாய் தனது குழந்தைக்கு வழங்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த உணவாக தாய்ப்பால் விளங்குவதுடன் அந்த குழந்தையின் சுக வாழ்வுக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் உதவுகின்றது பிறந்த குழந்தைக்கு ஆறு மாதங்கள் வயது பூர்த்தியாகும் வரைக்கும் தாய்ப்பாலை தவிர வேறு எந்த உணவையோ திரவத்தையோ நீரையோ பிள்ளைக்கு கொடுக்காமல் இருப்பது தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்தல் எனப்படுகின்றது முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் குழந்தையின் வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் உறுதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும் பெண்ணின் கற்ப காலத்திலே மார்பகம் அளவில் பருத்து குழந்தை பிறந்தவுடன் உலகிலே உள்ள மிகப்பெரிய செல்வமாகிய தாய்ப்பாலை குழந்தை செல்வத்திற்கு வழங்க ஆயத்தமாகின்றது பெண்ணின் மார்பக வெளியமைப்பை நோக்குகையில் பாலூட்டுவதற்கு வசதியாக முளைப்பாகமானது முளைக்காம்பையும் அதனை சுற்றியுள்ள கரும்பாங்கான ஏரியோலா பாகத்தையும் கொண்டது குழந்தை மார்பகத்தில் பால் அருந்துகின்ற போது முளைக்காம்பில் உள்ள பல் துவாரங்களிலூடாக தாய்ப்பால் வெளியேறுகின்றது இத்துவாரங்கள் முளைக்காம்பை சுற்றியுள்ள கரும்பாங்கான ஏரியோலா பாகத்தில் உள்ள பாட்கான்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பெண்ணின் மார்பக உள்ளமைப்பானது கொழுப்பு இளையங்களையும் பாட்கலங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பாட் சுரக்கும் பால் சுரப்பிகளையும் கொண்டுள்ளது தாயினுடைய குருதியின் போசனை பதார்த்தங்களை கொண்டு தொகுக்கப்படும் தாய்ப்பாலானது ஓமோன் தூண்டுதலின் போது சுரப்பியின் சுருக்கத்தால் பால் சுரப்பிகள் இருந்து வெளியேறி பால் கான்களை அடையும் இப்பாட்கான்களில் தாய்ப்பால் சேமிக்கப்பட்டு குழந்தை சரியான முறையில் பாலினை உறிஞ்சி குடிக்கையில் முளைக்காம்பினூடாக வெளியேறும் குழந்தை பால் குடிக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் பாலை சுரக்க செய்யும் தகவல் முளைக்காம்பிலிருந்து மூளைக்கு கிடைக்கின்றது இத்தகவல் உடனடியாக மூளையிலிருந்து பாலை சுரக்கும்படியான கட்டளையை மார்பகத்திற்கு வழங்குகின்றது குழந்தை அதிகமான தடவைகள் பாலை உறிஞ்ச உறிஞ்ச மூளையில் இருந்து அதிக அளவில் கட்டளை கிடைக்கும் ஆகவே மார்பகம் அதிக அளவில் பாலை பிள்ளைக்கு ஊட்டி கொடுத்து வெறுமையாகும் போதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் பாலினால் நிரம்பும் என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டிய உண்மையாகும் விசேஷமாக இரவு வேளைகளில் பால் ஊட்டுவதனால் பால் சுரத்தல் மிகவும் அதிகரிக்கின்றது குழந்தை பிறந்ததும் முதலில் வரும் பால் சீம்பால் என அழைக்கப்படுகின்றது இது தடிப்பாகவும் ஒட்டும் தன்மையுடையதாகவும் மஞ்சளில் இருந்து நிறமில்லாமலோ தோற்றமளிக்கும் இதில் பூரண தாய்ப்பாலிலும் பார்க்க புரதம் விட்டமின்கள் முதலியன சரிந்துள்ளன இது லேசான பேதி உண்டாக்கக்கூடியதால் மெக்கோனியம் இலகுவில் வெளியேற உதவும் இது பிறந்த குழந்தையின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும் சீம்பாலில் உள்ள எதிர்ப்பு சக்திகள் குழந்தையை தொற்றுகளில் இருந்தும் ஒவ்வாமையில் இருந்தும் பாதுகாக்கின்றது பிறந்த குழந்தைக்கான உடனடியான தாய்ப்பால் ஊட்டல் தாயாகிய உங்களிற்கும் நன்மை பயக்கும் ஏனெனில் தாயில் ஆக்சிடோசின் என்னும் ஓமோன் சுரக்கப்பட்டு இது கருப்பை சுருக்கத்தை அதிகரிக்க செய்வதனால் 
நஞ்சு கொடி துரிதமாக வெளித்தள்ளப்படுவதற்கு உதவுவதுடன் குழந்தை பேட்டின் பின் ஏற்படும் இரத்த பெருக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றது தாய்ப்பால் சிக்கனமானதும் தகுந்த வெப்பநிலையில் கிடைக்கக்கூடிய பழுதடையாத இலகுவில் சமிவாடு அடையக்கூடிய ஒவ்வாமை தன்மைகள் அற்ற போசனை ரீதியான எல்லா சத்துகளும் நிறைவாக சரியான விகிதத்தில் உள்ள உணவாக உள்ளது தாய்ப்பாலில் உள்ள விசேஷ கொழுப்பமிலங்களும் புரதங்களும் குழந்தையின் ஆரம்ப மூளை வளர்ச்சிக்கு தேவையான விகிதத்தில் அமைந்துள்ளன இளம் பருவத்தில் குறைந்தது இரண்டு வருடங்களுக்காவது தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தைக்கு வயதானதும் உயர் குருதியமுக்கமும் இதய நோய்கள் நீரிழிவு பக்கவாதம் போன்றன ஏற்படுவதற்குரிய அபாயங்கள் மிக குறைவு என உலகளாவிய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன ஒழுங்கான தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைக்கு பற்சூத்தை ஏற்படுவதற்குரிய தன்மைகளும் குறைவாகவே உள்ளன தாய்ப்பால் ஊட்டலினால் தாய்க்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்கின்ற போது பாலூட்டும் தாய்மாருக்கு மார்பக புற்றுநோய் சூலக புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயங்கள் மிக மிக குறைவு நீங்கள் கற்பமிட்டிருக்கின்ற பொழுதே உங்களுடைய மார்பகங்களில் தாய்ப்பால் உற்பத்தியாக ஆரம்பிக்கின்றது ஆகையால் கற்ப காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உள்ளெடுப்பது உங்களின் ஆரோக்கியமான தாய்ப்பால் ஊட்டலை உறுதி செய்யும் ஒரு பெண் கற்பனையாக கூடிய வாய்ப்பை எதிர்நோக்கி இருக்கும் பொழுது அவரனுடைய உடற் துணிவு சுட்டி பதினெட்டு தசமைந்தாக இருக்க வேண்டும் மேலும் அவர் ஃபோலிக் அமிலம் என்று சொல்லப்படும் விட்டமின் குறைபாடு அற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த ஃபோலிக் அமிலம் என்று சொல்லப்படும் இந்த விட்டமின் குறைபாடு இருந்தால் பின்பு பிறக்கப் போகும் குழந்தை பல குறைபாடுள்ள பிள்ளைகள பிள்ளையாக பிறக்க வாய்ப்பு இருப்பதால் கற்பிணியாக முன்னமேயே ஒரு பெண் தன்னை இதற்கு தயார்படுத்தி கொள்ளும் முகமாக இந்த ஃபோலிக் அமிலத்தை அதிகளவில் கொண்டிருக்கும் பச்சை இலை காய்கறிகளை நன்கு சாப்பிட்டிருக்க வேண்டும் கற்பகாலத்திலோ அல்லது பாலூட்டும் போதோ உங்கள் உடலுக்கு மேலேதிக தேவை ஏற்படுகிறது நல்ல ஒரு போச்சாக்கு நிலையில் உள்ள ஒரு பெண் கற்பிணி தாயாகும் பொழுது அவருக்கு மேலதிகமான போச்சாக்குகள் தேவைப்படுகின்றன ஆனால் விசேடமான உணவுகள் எதுவும் தேவைப்படா ஆக மேலதிக போச்சாக்கு மட்டுமே தேவை விசேட உணவுகள் எவையும் தேவை இல்லை இது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பரிந்துரையா எதற்காக மேலதிக போச்சாக்குகள் தேவைப்படுகின்றன இதுவரை காலமும் சீரான நல்ல போசாக்கு நிலையில் இருந்த ஒரு பெண் கற்பிணி தாயாகும் பொழுது போசாக்கின் தேவை அதிகரிக்கிறது இந்த அதிகரிப்பு ஏன் குழந்தை வளர்கிறது தாயின் திசுக்கள் வளர்கின்றன தாய் உலாவி திரிவதற்கு சக்தி ஆகவே முதலாவதாக மேலதிக சக்தி தேவைப்படுகிறது இந்த சக்தியின் பெருமானம் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு முந்நூற்றம்பது கிலோ கலோரிகள் ஆக மொத்தம் இதுவரை காலமும் தேவைப்பட்ட சக்தியில் இருந்து மேலதிகமாக முந்நூறு முந்நூற்றம்பது கிலோ கலோரிகள் சக்தியை எடுக்க வேண்டும் இந்த சக்தியை ஒரு கப்பால் அத்துடன் ஒரு சிறிய துண்டு அல்லது இரண்டு துண்டு பான் ஒன்பதன் மூலமோ எடுத்துக்கொள்ளலாம் இரண்டாவதாக புரதத்தின் தேவையை பார்ப்போம் குழந்தை வளர்கிறது தாயின் திசுக்கள் வளர்கின்றன இந்த தேவைகள் மேலதிக தேவைகள் புரதத்திற்கு ஏற்படுகிறது இதை நிவர்த்தி செய்ய ஆறு கிராம் நாளொன்றுக்கு உயர் தரமுள்ள புரதம் தேவை இதை இலகுவாக பாலில் இருந்து பெற முடியும் அரை லிட்டர் பாலில் பதினெட்டு தொடங்கி இருபது கிராம் புரதம் இருக்கின்றது ஆகவே பாலை உட்கொண்பது உட்கொள்வதன் மூலம் மிக இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் குழந்தை வளர்கின்றது எலும்பு வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது எல்லோருக்கும் தெரியும் கல்சியம் அவசியம் இந்த கல்சியத்தையும் நாம் பாலில் இருந்து 
பெற்றுக்கொள்ளலாம் இலை காய்கறிகளில் இருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சிறிய நெத்தலி போன்ற மீன்களில் மீன்க மீனை உண்பதிலிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இரும்பு சத்து இதை நிவர்த்தி செய்ய பச்சை காய்கறிகள் இறைச்சி மீன் போன்றவற்றிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் விட்டமின்களின் தேவை தயமீன் ரைபோஃப்ளேவின் நியாசின் போன்ற விட்டமின்கள் உயிர் சத்துக்கள் தேவை ஆகவே சக்தி தேவை அதிகரிக்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த மாதிரி இந்த விட்டமின்களின் உள்ளெடுக்கிற அளவும் அதிகரிக்க வேண்டும் அத்துடன் ஃபோலிக் அமிலம் என்று சொல்லப்படும் இன்னொரு விட்டமினும் மிக மிக அவசியம் மூளை நரம்பு மண்ட மண்டல வளர்ச்சிக்கு மிக மிக அவசியமானது ஆகவே இந்த மேற்குறிப்பிட்ட இந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் வி பி வகை விட்டமின்களை நாம் இறைச்சி பால் மற்றும் ஃபோலிக் அமிலத்தை பச்சை இலை காய்கறி போன்றவற்றிலிருந்து போதியளவு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த உணவுகளை நாங்கள் பரிந்துரை செய்வது உங்கள் குழந்தையின் உங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் உங்கள் குழந்தையின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கும் மூளை விருத்திக்கும் ஆன அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுப்பதற்கே குழந்தை பிறந்தவுடன் எவ்வளவு விரைவாக தாய்ப்பாலை ஊட்ட முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக அதாவது பிறந்து முப்பது நிமிடங்கள் தொடக்கம் ஒரு மனுத்தியாலத்துக்குள் ஊட்டுவது மிகவும் பொருத்தமானது இவ்வாறு செய்வதனால் தாயும் செய்யும் ஒருவரில் ஒருவர் தமது உணர்வை வெளிப்படுத்தி அவர்களுக்கிடையில் ஒரு நெருங்கிய பிணைப்பை உண்டாக்க முடியும் வெற்றிகரமான தாய்ப்பால் ஊட்டல் என்பது தாயின் மார்பகத்துடனான குழந்தையின் சரியான இணைப்பிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகின்றது தாய்ப்பால் ஊட்டலிற்கு ஒரு தாய் எந்த நிலையையும் பயன்படுத்தலாம் உட்கார்ந்த நிலையிலோ அல்லது படுத்த நிலையிலோ வேண்டிய நிலையில் தாய்ப்பால் ஊட்டலாம் குழந்தையின் உடலும் தலையும் தாயின் முகத்தை பார்க்க கூடியதாக குழந்தை வசதியாக வைக்கப்பட வேண்டும் குழந்தையின் தலை மட்டுமல்லாது முழு உடலையும் தாயின் கைகளினால் தாங்கியபடி அணைத்து கொள்ள வேண்டும் இதனால் குழந்தையின் தலையும் உடலும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் குழந்தை தலையை மட்டும் திருப்பி தாய்ப்பால் அருந்த வேண்டிய தேவை இருக்க மாட்டாது குழந்தையை சரியாக மார்பகத்துக்கு கொண்டு சென்று நிலைப்படுத்திய பின் குழந்தையின் உதட்டினை மார்பகத்தினால் தடவி கொடுக்கும் போது குழந்தை வாயை திறக்கும் இது உள்ளெடுத்தல் திருவினையாகும் குழந்தை நன்றாக அகலமாக வாயை திறக்கும் வரை இரண்டு அல்லது மூன்று தடவைகள் தடவி கொடுக்கவும் வாய் அகலமாய் திறக்கப்பட்ட பின் விரைவாக மார்பகத்தை குழந்தையின் வாய்க்குள் வைக்கவும் அப்பொழுது குழந்தையால் மார்பகத்தை நன்றாக கவ்விக்கொள்ள முடியும் குழந்தை நன்றாக மார்பகங்களை கவ்வி பிடித்து கொண்டுள்ளது என்பதை குழந்தையின் வாய் நன்றாக விரிந்து கீழுதடு நன்றாக விழித்தள்ளி பிரண்டு இருப்பதன் மூலம் அறியலாம் முளைக்காம்பு மட்டுமன்றி மார்பகத்தின் கரும்பகுதியான ஏரியோலாவின் பெரும்பகுதியும் குழந்தையின் வாய்க்குள் சென்றிருக்கும் குழந்தையின் வாய் குழியினுள் உள்ளெடுக்கப்பட்ட தாயின் மார்பகத்தின் முளைக்காம்பு குழந்தையின் மேல் அன்னத்தில் படும் பொழுது உறிஞ்சிதல் தெரிவினை காரணமாக குழந்தை தானாகவே தாய்ப்பாலை உறிஞ்ச ஆரம்பிக்கும் குழந்தையின் வாயினுள் பால் நிரம்புகின்ற போது அது விழுங்குதல் திருவினை கமைவாக தானாகவே பாலை விழுங்கும் சூப்பி மூலமாக புட்டி பாலையோ வேறு திரவங்களையோ குழந்தைக்கு குடிக்க கொடுப்பதனால் தாய்ப்பாலை உறிஞ்சக்கூடிய திறன் அற்றுப்போகின்றது குழந்தை முளைக்காம்பை மட்டும் உறிஞ்சுகையில் பாட்கேன்கள் அழுத்தப்படாமையால் பால் வெளியேற்றம் இடம்பெறாது குழந்தை ஏமாற்றத்தினால் தாய்ப்பாலை வெறுக்க ஆரம்பிப்பதுடன் தாயின் முளைக்காம்பு பகுதிகளில் வெடிப்பும் ஏற்படலாம் தாய்ப்பாலூட்டும் தாய்மார்களிற்கான முக்கிய குறிப்புகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் தாய்ப்பாலூட்ட முன்னர் எந்த பக்க மார்பகத்தை முதலில் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்திருப்பது மிக அவசியமாகும் இறுதியாக குழந்தை பாலருந்திய மார்பகத்தை விட்டு குழந்தை பால் அருந்தாத மற்றைய மார்பகத்தை முதலில் தெரிவு செய்து பாலூட்டுவது முக்கியமானது இதனால் ஒரு பக்க மார்பகத்தில் பால் தேக்கமடைதல் பால் சுரத்தல் குறைவடைதல் பால் கட்டியாதலால் ஏற்படும் வேதனை குழந்தையின் அசாதாரண உடல்நிலை அதிகரிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம் 
இப்போ நாங்கள் பால் கேட்க என்ன மாதிரி கொடுக்குறோம் பழைய ஞாயிற்று கேட்க இப்படி இப்படி தான் இப்படி அமர்த்துறாரு என்ன இப்படி எல்லாம் அமர்த்துறாரு இப்படி அமர்த்து என்ன செய்யுது நாங்கள் சொல்கிறோம் பால் கலம் பால் உருவாகிற கலங்கள் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது இப்படி வச்சு அமர்த்தப்பட என்ன செய்யும் இவ்வளவும் அமர்த்தப்பட்டுடும் அமர்த்தப்பட்ட பால் வருமாங்களே இல்லை என்ன அப்போ என்ன செய்வோம் இப்படி தான் மார்பணம் சொல்லிச்சோம்னா பெருவிரல் மேல நிற்கணும் கரப்புக்கும் மேல நிற்கணும் பெருவிரல் இந்த விரல் இருக்குல்ல இந்த விரல் கீழே மற்ற மூன்றும் எங்கன்னா உடம்போட தாங்கி நிற்கணும் சரியோ அப்படி தான் மத்தி கொடுக்குறோம் இப்படி கத்திரிக்கோன் முறை இது வந்து கத்திரிக்கோன் முறையான்னு சொல்கிறோம் இப்படி ஒரு நாள் நான் மத்தி பால் கொடுக்குறீங்கள பொதுவாக சிறிய குழந்தைகள் பாலருந்தி முடிந்ததும் ஒரு சிறிதளவு பாலை தானாக வழி தள்ளுவார்கள் இதை நாங்கள் குழந்தையின் ரீகஜிடேஷன் அல்லது பால் வழித்தள்ளல் என்று அழைக்கலாம் இது வாந்தி அல்ல இது வாந்தி அல்ல என்பதில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் குழந்தையின் உணவு கால்வாய் தொகுதி சரியான முறையில் இன்னும் விருத்தி அடையாததால் உள்ளே போன பால் சிறிதளவு தானாக வெளியேறுகிறது அதை நாம் ஒரு அப்படி வெளியேறும் போது குழந்தை நேராக படுத்திருக்க வேண்டி நேரடி அது குழந்தையின் சுவாச பாய்களுக்குள் சென்று குழந்தைக்கு மூச்சடைப்பை ஏற்படுத்தலாம் ஆகவே குழந்தை ஒவ்வொரு தடவையும் பால் அருந்திய பின்னர் குழந்தையை தூக்கி தோளில் மெதுவாக வைத்து அதன் தலையில் ஒரு கையை வைத்து கொண்டு மெட்டிய கையினால் நேரில் பிள்ள குழந்தையின் இடுப்பில் இருந்து மேன் பக்கமாக சிறிதளவு அழுத்தி தேய்த்து விடும்போது குழந்தையின் வா வாய்க்கூடாக இறப்பைக்குள் எடுக்கப்பட்ட அந்த வாயு வாயு சிறிது சிறிதாக மேலே வந்து வெளியேற அது ஏவரையாக சிறிதாக வெளியேறும் அதன் பின்னர் இந்த பால் வழித்தள்ளல் பிரச்சனை இருக்காது எனினும் ஒவ்வொரு தடவையும் இவ்வாறு குழந்தை பால் ஊட்டலின் பின்னர் பர்பிங் என்று இதை சொல்லுவோம் இதை செய்த பின்னர் குழந்தையை ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு ஒரு பக்கமாக சரித்து வளர்த்தி ஒரு சிறிய தலணியையும் அதற்கு ஆதரவாக வை வைத்தல் இன்னும் அதிக பலனை தரும் சுவாச பைகளுக்குள் இந்த பால் சென்று குழந்தைக்கு மூச்சரைப்பை ஏற்படுத்தாதபடி இது காக்கும் பிறந்த குழந்தையின் இறப்பையின் கொள்ளளவு ஏறத்தாழ நான்கு தேக்கரண்டி அதாவது இருபது மில்லி லிட்டர் கனவளவிற்கு சமமாகவே இருக்கும் எனவே பிறந்த குழந்தைக்கோ பிறந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னரோ அருந்த தாய்ப்பால் தவிந்து நீராகங்களை கொடுக்கின்ற போது குழந்தையின் வயிறு போசனை பதார்த்தங்களற்ற நீரினால் நிரம்புவதால் குழந்தை உள்ளெடுக்கும் தாய்ப்பாலின் அளவு குறைவடையும் இதனால் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் இன்றைய நவீன யுகத்தில் தாய்ப்பாலிற்கு நிகரான புட்டிப்பால் என்ற பொய் பிரச்சாரங்கள் உங்கள் கவனங்களை திசை மாற்றக்கூடும் எந்தவொரு புட்டிப்பாலோ அல்லது பசுப்பாலோ உங்கள் தாய்ப்பாலிற்கு நிகராக அமைய மாட்டாது தாய்ப்பாலுடன் ஒப்பிடுகையில் பசுப்பாலில் மூன்று மடங்கு அதிகமான கேசின் வகைப்புறுதம் உள்ளது இது இலகுவில் சமிபாடு அடையாததாயும் உள்ளது மேலும் பசுப்பாலில் சோடியம் போன்ற கனியுப்புக்கள் அதிக அளவில் இருப்பதால் குழந்தையின் முதிர்ச்சி அடையாத சிறுநீரகங்கள் மேலதிக கனியுப்புகளை வெளியேற்ற முடியாது உள்ளது இது குழந்தையின் சிறுநீரக செயலிழப்பிற்கு இட்டுச் செல்லலாம் பசுப்பால் அல்லது புட்டிப்பால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் ஒவ்வாமை தன்மைகளும் நோய் கிருமிகள் உட்சென்று வயிற்றோட்டம் ஏற்படக்கூடிய நிலைமைகளும் அடிக்கடி ஏற்படும் சுவாச பாதை சம்பந்தமான நோய்கள் அசாதாரண உடல் நிறை அதிகரிப்பு என்பனவும் உங்கள் குழந்தையின் உயிர் வாழ்விற்கு ஆபத்தான ஒன்றாக அமையலாம் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் ஆய்வறிக்கையின் பிரகாரம் உலகளாவிய ரீதியில் வருடாந்தம் ஒன்று தசம் ஐந்து மில்லியன் குழந்தைகள் போதிய அளவு தாய்ப்பால் கிடைக்காமையினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளால் இறக்கின்றனர் இவற்றில் போதிய அளவு தாய்ப்பால் ஊட்டாமையினாலும் வியாபார சந்தைகளில் கிடைக்கும் குழந்தை பால்மா தயாரிப்புகளை உண்ண கொடுப்பதனாலும் நோய் நிலைமைகளுக்கு உட்பட்டு நிமிடத்திற்கு இரண்டு குழந்தைகள் விகிதம் இறக்கின்றனர் இவ்வகையான சிசு மரணங்கள் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் எமது நாட்டிற்கும் ஓர் சவாலாக அமைகின்றமை கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது உங்கள் குழந்தை செல்வத்திற்கு நீங்கள் வழங்கும் தாய்ப்பால் போதுமானது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது தாயாகிய உங்களின் முக்கிய கடமையாகும் இதற்கு குழந்தையின் வளர்ச்சி பதிவேடு உகந்த ஒன்றாகும் 
ஒரு குழந்தை தனக்கு தேவையான போதிய அளவு பாலை பெறவில்லை என்பதற்கு நம்ப தகுந்ததான காரணங்கள் சில உண்டு முதலாவதாக பிறந்த முதல் மூன்று மாதங்களில் மாதத்திற்கு ஐநூறு கிராம் குழந்தை நிறைய அதிகரிக்க வேண்டும் இவ்வாறு குழந்தை ஐநூறு கிராமுக்கு குறைவாக நிறை அதிகரிப்பு காணப்படின் குழந்தைக்கு கிடைக்கும் பால் போதாது என நாம் கருத்தி கொள்ளலாம் இதைவிட குழந்தை சிறிய அளவான மிகவும் கடும் மஞ்சளும் கடும் மனமும் உள்ள ஒரு நாளைக்கு ஆறு தடவைகளுக்கு குறைவாக சிறுநீர் வழியறுதலாகும் குழந்தை பிறந்து இரண்டு நாட்களுக்கு பின்னர் ஆறு தடவைக்கு குறைவாக சிறுநீர் வழியேறுமாயின் அப்போதும் குழந்தை போதிய அளவு பாலை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என நாங்கள் நம்பலாம் இன்னும் சில காரணங்கள் உண்டு இவை உண்மையாக போதிய பால் இல்லாமையாக இருக்கலாம் அல்லது அப்படி இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படியான காரணங்களை இப்போது நாம் பார்ப்போம் முதலாவது பாலூட்டலின் பின் குழந்தை திருப்தி அடைந்து ச சரியாக இரண்டு மனுத்தியாலங்களுக்கு நித்திரை செய்யாது விடுதல் அடுத்தது குழந்தை அடிக்கடி அழுது கொண்டும் திருப்தி இல்லாமலும் இருத்தல் மூன்றாவது அடிக்கடி பால் குடிக்க வேண்டி குழந்தை தாயை தேடுதல் நாலாவது நீண்ட நேரத்திற்கு அதாவது பதினைந்து நிமிடத்துக்கு அதிகமாக ஒரு மார்பகத்தில் குழந்தை பால் உறிஞ்சி கொண்டே இருத்தல் ஐந்தாவது குழந்தை மார்பகங்களை நிராகரித்தல் மார்பகங்களுக்கு கிட்ட தாய் கொண்டு போகும்போது அதனை குழந்தை தட்டி விடுதல் அல்லது நிராகரித்தல் அடுத்தது வறண்ட பச்சை நிறமான மெலம் குழந்தையிலிருந்து வெளியேறுதல் இது குடல் சாறு வெளியேறுவதை காண்பிக்கிறது அடுத்தது தாய்ப்பாலை கறந்து வெளியேற்ற முயற்சிக்கும் போது பால் துளிகளாக வராமல் இருத்தல் அடுத்த காரணம் மார்பகங்கள் தாயின் கற்பகாலத்தின் போது பெருக்க வேண்டிய அளவு பெருக்காமல் காணப்படுதல் இன்னும் ஒரு காரணம் பிரசவத்தின் பின் பால் தானாக வராமல் இருத்தல் ஆனால் இவை சரியான எப்போதும் நூறு வீதம் குழந்தை பால் போதாது குழந்தைக்கு பால் போதாது என்பதை காட்ட மாட்டா குழந்தைகள் பிறந்தது முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களுடைய நிறை ஏற்றம் நிறை மையத்தில் பார்க்கப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இப் இதன் போது குழந்தை சரியான பாலை பெற்றுக்கொள் சரியான போதிய அளவு பாலை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதற்கு குழந்தைகளுடைய இந்த வளர்ச்சி பதிவேடிலும் நாங்கள் சில சாத்தியக்கூறுகளை காணலாம் உதாரணமாக இந்த வளர்ச்சி வரைவில் இந்த முதலாவது குழந்தை தன்னுடைய மூன்று மாதங்களுக்கு சரியான வளர்ச்சியை காண்பித்து பின்னர் அது குறைவடைகிறதை இந்த வளர்ச்சி வரைவு காண்பிக்கிறது இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள இரண்டாவது குழந்தை ஒன்றின் வரைவு இரண்டு மாதங்களுக்கு குழந்தை சரியாக சரியான நிறையேற்றத்தை காண்பித்ததையும் அதன் பின்னர் அதன் வளர்ச்சி குறைவடைந்திருப்பதையும் காண்பிக்கிறது ஆகவே மாதம் ஒரு முறை குழந்தையை பிறந்ததிலிருந்து நிறை பார்க்கும் மையத்துக்கு எடுத்து செல்வதும் தன் குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி நிறையேற்றம் என்பதை சரியாக நடைபெறுகிறதா என்பதை தாயும் சுகாதார ஊழியரும் அறிந்து கொள்ள இது மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கும் நீங்கள் பிரசவம் முடிந்து வீட்டிற்கு சென்ற பின் தாய்ப்பால் ஊட்டல் தொடர்பாக பிரச்சனைகள் எழுகின்ற போது குடும்ப நல உத்தியோகத்தரையோ அல்லது ஒரு வைத்தியரையோ அணுகி ஆலோசனையையும் நடைமுறை உதவிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதற்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள தாய் சேய் சிகிச்சை நிலையங்களையோ அல்லது குழந்தை நேய வைத்திய நிலையங்களையோ அணுகலாம் தாய்ப்பால் ஊட்டும் காலத்தில் குடும்ப திட்ட முறையை மேற்கொள்ள வேண்டுமா ஆம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது நாள் அளவில் விழுங்கு மாத்திரையை தவிர்த்து வேறு பொருத்தமான ஒரு முறையை கை கொள்வதன் மூலம் நூறு வீதம் குடும்ப திட்டமிடலை உறுதி செய்யலாம் குடும்ப நல உத்தியோகத்தரின் சேவையை பெற நீங்கள் குழந்தை பெற்று வீட்டுக்கு வந்தவுடன் உங்கள் வீடு அமைந்துள்ள பகுதிக்குரிய குடும்ப நல உத்தியோகத்தரின் அலுவலகம் சென்று தெரியப்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு அவசியமான ஆலோசனைகளையும் உதவிகளையும் பெற குழந்தை பிறந்த பின்னர் முதல் பத்து நாட்களுக்குள் குறைந்தது இரண்டு தடவையும் பதினொன்று தொடக்கம் முப்பது நாட்களுக்குள் ஒரு தடவையும் முப்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள் ஒரு தடவையும் அதன் பின் மாதத்திற்கு ஒரு தடவையும் குடும்ப நல உத்தியோகத்தர் உங்கள் வீட்டிற்கு அவசியம் சமூகம் தருவார் நீங்கள் பாலூட்டும் தாயாக இருப்பீர்களாயின் உங்கள் உடற்கட்டமைப்பிற்கு அமைய 
தேவையான அளவு போசனை உணவுகளை உள்ளெடுத்தல் அவசியமாகும் நாளொன்றுக்கு பிரதான உணவு வேலைகளில் சோறு தானியங்கள் மூன்று தொடக்கம் ஐந்து கோப்பைகள் அல்லது ஆறு தொடக்கம் பதினொன்று சிறிய ரொட்டிகள் அல்லது பதினைந்து இடியப்பம் அல்லது ஆறு தொடக்கம் பதினொன்று வரை முக்கால் அளவு பான் துண்டுகள் சேர்க்கலாம் சோற்றுடன் இலைவகை ஆறு தொடக்கம் ஒன்பது மேசை கரண்டி பழச்சாறு கேரட் ஜூஸ் நூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் சேர்க்கலாம் சமைத்த இறைச்சி இரண்டு தொடக்கம் மூன்று சிறிய கையளவு அல்லது சமைத்த மீன் இரண்டு நடுத்தர துண்டுகள் அல்லது நெத்தலி கருவாடு அல்லது முட்டை வாரத்திற்கு மூன்று தொடக்கம் நான்கு தடவை எடுக்கலாம் பழங்கள் இரண்டு முதல் நான்கு சிறிய கதளி அல்லது ஒன்று தொடக்கம் இரண்டு இதரை அல்லது ஒரு பப்பாசி துண்டு அல்லது இரண்டு தொடக்கம் நான்கு அன்னாசி துண்டு அல்லது ஒரு பெரிய கொய்யாப்பழம் சேர்க்கலாம் தினமும் ஒரு கப் முழு ஆடைப்பால் அல்லது தயிர் இரண்டு கப் அல்லது ஜோக்கட் இரண்டு கப் எடுக்கலாம் தினமும் ஆறு தொடக்கம் எட்டு கிளாஸ் கொதித்து ஆரிய நீர் பருக வேண்டும் துணை உணவுகளாக வருத்த கச்சான் எள்ளுப்பாகு எள்ளுருண்டை வருத்த கடலை திரிபோஷாமா சேர்க்கப்படலாம் தாய்ப்பால் ஊட்டும் காலங்களில் உங்கள் மார்பகங்கள் சுகாதாரமானவையாகவும் நோய் நிலைமைகள் அற்றவையாகவும் இருப்பது ஆரோக்கியமான தாய்ப்பால் ஊட்டலை உறுதி செய்யும் ஒரு வழியாகும் இங்கே நான்கு மார்பக படங்கள் காண்பிக்கப்படுகின்றன இப்போது நாம் பாலூட்டலின் போது தாய்மாருக்கு ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக காட்டப்பட்டுள்ள படம் நிரம்பிய மார்பகங்களை எடுத்து காட்டுகிறது இது எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் என்றால் இரண்டு மார்பகங்களும் ஒரே அளவுக்கு பருத்தும் அதன் தோல் சிறிதளவு மினுமினுப்பாயும் அதன் மேலுள்ள நாளங்கள் பச்சை நிறத்தில் புடைத்தும் காணப்படும் ஆனால் இம்மார்பகங்கள் தொடும்போது மிகவும் மென்மையாகவும் பால் வெளியேறக்கூடியதாகவும் இருக்கும் இப் இது சாதாரண நிலை கிட்டத்தட்ட குழந்தை பிறந்து நாற்பத்தெட்டு மணித்தியாலங்களுக்கு பிறகு தாயில் இந்நிலை ஏற்படும் ஏனெனில் குழந்தைக்கு தேவையான 